Ja, hallo, hier ist wieder Klaus mit dem Profil Emma. Und ähm, ja, Leute, also Emma muss Emma nicht machen. Hallo, Leute. So, gut. Also, okay, wir fahren los. Wie geht das? Emma muss immer zurückfahren. Wo ist denn die Ausfahrt? Ist da oder? Ist das die Ausfahrt? Das könnte die Ausfahrt sein, da links. Also fahren wir mal links rum, runter links. Fahren wir mal links runter. Dann Okay, wir sind bei links runterfahren. Ja. Biege nach links ab. Was haben wir da hinten da hin? Demnächst links abbiegen. Biege ja. nach links ab. Wie schön. Okay. Wie schön, ja. Ja, also, ja. Ich hab Eingabe. Also. Ähm. Ich will nicht so aus, so. Ich soll in der Güte, wo ich fahren. Aufbrechen. Okay, lass uns eine neue Route Güte. finden. Dann von Güteburg da runter. Okay. Und äh, wie kommen wir jetzt hier aus? Da geht's aus. Da geht es aus. Biege nach links ab. Okay. Ich habe ja nicht mehr links. Das war jetzt Mist hier. Ich habe mich jetzt verfallen hier. Von wo bin ich jetzt gekommen? Von da bin ich gekommen. Von da bin ich gekommen. Da bin ich jetzt hier in den Hof reingefahren. Dummerweise muss ich jetzt hier reingefahren. Rechts abbiegen und dann bleiben sie immer geradeaus. Immer geradeaus ja. und dann rechts abbiegen. Ach, da oben. Okay. Der meint ja. Biege nach rechts ab. Okay. Hier eine kleine Irritation. Ah. Hatte die Orientierung verloren und dann. Kurzweitig. Okay, jetzt habe ich einen kleinen Hänge drin. Ja, schön. Jetzt hat sie hier runter. Also nach Helsingborg muss ich jetzt fahren, in Schweden, wir haben 9.31 Uhr, ich habe 48 Stunden bald auf dem Konto, da gehen jetzt gleich 15.000 von runter, wenn die Zinnen kommen, und dann muss ich da hinten, dann 
mich da hinten fallen. Nimm demnächst die Ausfahrt links. Ja. Nimm die Ausfahrt links. Also, mit den langen Kombis muss ich ja langsam um zurechtkommen hier. Oder meine ich das nur? Ich bin wieder zu schnell. Ich habe wieder so im Fluss gehandelt. Also ich war mit 60 fast oben, 50 und dann äh, war ich in alle. Vielleicht zu schnell. Okay. Das ist jetzt wie eine wichtige Tour. Ja, also auf nach Helsingborg, 194 Kilometer noch. Und äh, mal sehen, was jetzt wieder kommt: Umleitung oder Unfall oder enge Auf- und Abfahrten. Ah. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ich wollte gerade Gas geben und äh, um das zu beschleunigen. Und kommt jetzt hier damit an. Nimm die Ausfahrt und rechts. Mich wieder runter. Jetzt habe ich wie einen kurzen Anhänger hinten. Mal kurz in der Länge, mal lange. Okay. Ich glaube, man sollte für den Geld.
so auch in Schweden, auch da in Schweden, eine Fahrt in Schweden, von Dänemark nach Heidingburg. Eine, eine von Friedrichshafen, ne? Jetzt haben wir 11 Uhr, jetzt kommen wir gleich die Kredite finden, wir gleich abgezogen, 11 Uhr 24 glaube ich, ne? Müssen wir kommen. Jetzt haben wir Kreditzinsenzahl, Kreditzinszahlung oder Tilgungszinszahl. 25, 16, ne, haben wir gar nicht. Das ist, doch da kommen sie, Einkommen kommt da, ein, die Kati bringt der erste Einkommen sehr schön. Sehr schön, Kati, sehr gut gemacht. Hat den ersten Auftrag schon mal erledigt. Jetzt kommt der, ja, jetzt haben wir die Abbuchung von den Zinsen und äh, Okay. Der transportiert zwei Zugmaschinen. Okay. geradeaus. Also ich fahre lieber als Fahrer, als wir mit eigenem Unternehmen, mit eigenem, mit eigenem LKW und Auflieger. Warum ist das so? Erstmal Mal bekomme ich ja alles bezahlt und äh, kann den Lohn gut sparen, bekomme guten Verdienst. Also, Ja, Kunde warte die Impfung, ich bin ja gleich da. Ich kann aber nicht fliegen. 46 Kilometer habe ich noch. Tja. eine Routine meldung denke ich. Die kommt dann immer bei bestimmten Touren. Ja. 
Und sie warten jetzt auf die Lieferung. Ich bringe dann die Lieferung in. Dafür bekomme ich 7500. Bisher bin ich noch nicht da, aber Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Hier ist man. Nimm die Ausfahrt rechts. Okay. Die dritte Fahrt heute. Dann habe ich heute. 10, 17 und nochmal 7, 24.000 verdient als, äh, als Arbeitnehmer. Also in Borbia, wir sind, wir sind da, rechts abbiegen. wir sind da, ja, langsam fallen, langsam fallen. Biege nach rechts ab. Jetzt sind wir wieder vergeschnitt, überfallen. Ja toll, genau das wollte ich vermieden haben. Ich bin jetzt nicht weit genug reingefallen hier. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Wie schön. Hier müssen wir hin, genau. Hier endet es. Okay. Überspringen komme ich bin in einem. Sieben sehr schön. Okay, dann haben wir jetzt 30.000. Und wir haben jetzt wie viel Uhr? 13 Uhr. Schaffen wir heute noch eine Tour, die fette Tour? Vor dem Abend? Noch eine Tour? Was bekomme ich denn noch einen Aufträge? Katrina Jungköpping. War ich ja schon in den Kopping? Ich glaube ja. Ne, war ich noch nicht. Da müssen wir auch nochmal hin. Und das ist ja auch ja, 7600. Dann kann es Kronen aus. Jetzt haben wir da blau. Wichtige Lieferung. Ich gehe die vom Blau her. Die dann dürfen die machen, ne? Und, äh, auf da nehmen. Ja, Tour Nummer 4. Und das sind dann. Wie kommt da jetzt mal? Ich brauche jetzt mal Licht. Okay. So. Lass uns loslegen. Und dann äh, die Jumpa. Was hängt hier in der Hand? Hier müssen wir raus. Hier müssen wir raus. Okay. Und äh, da können wir nicht spannen. Der ist frei. Biege nach links ab. Okay. Dann biegen wir nach links ab. Ich gehe wieder. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Okay. Ja, 
Und die Ausfahrt. Nur diese Ausfahrt. Und das, diese Ausfahrt bleibt hier. Und dann fahren wir so. Eine Verkehrsschilder. Den gelassen, ja. Okay. Also auf nach Jungköping. Jetzt haben wir also Jungköping. Wir haben Helsingborg. Und wir sind Friedrichshafen. Von Friedrichshafen gestartet, dann haben wir keine Krone nach Jungköping. Immer geradeaus. Okay. 31 Drei Stunden noch. 16, 18 Uhr, das war da sein. 13 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr vielleicht. Also wie kalkulieren die das? Mit welcher Geschwindigkeit? Ja. Also, also Schweden bei Tageslicht ist auch ganz schön. Nicht immer nur nachts und früh morgen, sondern mal am Tag. Kein Verkehr, kein nicht viel Verkehr, auch sehr schön. Was ist das hier rechts? Wo will man eine Grafikkarte oder untereinander Auflösung mal wählen? Eine höhere vielleicht? Ich fahre schon wieder zu schnell hier. Ich bin nur 70 fein und äh, ich fahre aber ne. Okay. Ich fahre mal 70. Ja, denken brauchen wir noch nicht. fahren, weil ich nicht, ich darf nur 70 fahren, ich fahre 60 jetzt, ist okay. Immer geradeaus. Ich lerne das auch noch hier. Immer geradeaus. Die Geschwindigkeit zu halten. Ah, ah. Also sogar 50 Schnitt. Ich muss ein bisschen schneller fahren, 70. Und 
כן. Und der 50 Kilometer Bichter. Okay. Und der Einkommen, ja. 2000. Tina T, ja. Tina T. Verdient Geld, sehr schön. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, aufpassen wir, dass ich hier nicht hängen bleibe. Biege nach links ab. Okay. Dann biegen wir nach links ab. Okay. Der kommt raus, bringt 4000 an. Sehr schön. Und wie sieht es hier aus? Da ist frei. Da ist auch frei. Dann können wir hier überfallen. Okay. Und äh, wann sind wir in den Kopping? Da denke ich. Ja, wie eine Tour am Wasser, ja, sehr schön. Ist das jetzt Meer oder ein See oder ein Fluss? Keine Ahnung. Ähm, <lacht> Ja. Ja, wieder eine schöne Landschaft. Warme Wasser. Wenig Verkehr. So gefällt mir das. Eine kurze Strecke auch nur. Also gut, schrecken habe ich viel lieber jetzt als diese langen Touren. Ich werde also versuchen, die Kurzschrecken so lange wie möglich zu halten hier. Ja. Ja, wir sind sicher. Ja. Also das ist die vierte Tour heute und das erreicht dann eigentlich auch für heute, für morgen. Die vierte, geradeaus. Die vierte Tour schon für morgen. Das sind wie viele Kilometer? Ich weiß gar nicht. Von der Anzahl der Kilometer möchte ich das eigentlich geschafft haben. Möchte ich dann der Grenze sein. Die Grenze der Belastung für heute. Da ist Leistung für Fahrten. Ja. 40 Kilometer noch. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da, wo wir jetzt haben wir so schwedische Landstraßen gemacht. Gefahren, erfahren, in der jungen Kupping. Ich kenne nicht zwar schon, aber ist egal. Auch eine schöne Tour. Ja, so geht das. Ja. 
Ja. Ich bin da in der Ring gefahren. Ich im Schaf war ja im Moment. Demnächst rechts abbiegen. Okay. Jetzt sind wir gleich da. Biege nach rechts ab. Hier sind wir diese gefährlichen. Die gefährlichen Fahrten hier. Ich will natürlich weiterfahren hier. Dann so. Jetzt hier rumfahren. Okay. Wie sieht es hier aus? Wie sieht es hier vorbei? Ja, hurra, ich glaube es ja nicht. Ich glaube es ja nicht. Ich habe es geschafft. Ich bin sehr weit eingefahren. Und äh, aber ich hätte den anderen Aufstieg auch. Okay. 14 Kilometer noch. Immer geradeaus. Langsam fahren. Wir haben nur noch 14 Kilometer. Nichts mehr riskieren. Ziel ist nahe. Und äh, ich nur noch ausrollen lassen. Nur noch ausrollen lassen. Okay. Also gegen Köpping, ja. Gönn Köpping. Mit der Bein, Gönn Köpping mit M. Was haben wir jetzt da? Ja, das Verkehr wieder. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Okay. Nimm diese Ausfahrt. Ja. Und jetzt äh, das ist vermutlich. Demnächst links abbiegen. Demnächst, ja. Links ab. Wie schön. Und da muss man gehen. Okay. Demnächst rechts abbiegen. Ich will den Nötungskraft fahren auf die Dauer. Biege nach rechts ab. Mein Deutsch hat natürlich nicht den Bildschirm vergessen, ne? Demnächst rechts abbiegen. Ab hier zu gehen. Biege gehen. nach rechts ab. Damit war abbiegen. Das war eine schöne Fahrt. Meinen Sie ja. Okay. Komm, Stopp Null. Bestätigen wir. Haben wir den 7000. 7600. Fortfahren, okay. Jetzt haben wir 46.000 am Konto. Wir haben wie viel Uhr? 16 Uhr 48. Ja, das kann ich sehen lassen, weil es hat die Garage. 46.000. Ähm ja, Moment, was hat das Bankkonto? Das Bankkonto. Da 30.000 haben wir. 30.000, die sind 76.000. Jetzt können wir was abbrüchen oder? 
diesen Witz glauben und könnte ich gleich einen Auflieger kaufen für, für Kati. Für Kati einen Auflieger kaufen. Aufwiegerhändler. Was kaufen wir? Wenn wir einen Schein kaufen hier, das ist der billigste. Das ist der billigste. Haben wir zwei solche Stück von, aber die nehmen wir auch schon. Also für die Anfänger denke ich, ist der, der immer noch gut kaufen. 300.000, okay. Ein Genf. Okay. Die Aufliegermanager, die war also Küttenseite. Wer fährt denn jetzt hier eigentlich den Link mit? Dann keiner. Die sind hier auf dem Montan. Kati. Nur noch weiter Küttenseite. Gut, das haben wir also im. Jetzt haben wir also für Weitschen, ne, brauchen wir nicht. Die auch nicht. Okay, 12.000 haben wir. Und, äh, ja, jetzt haben wir also einen Garagenmanager. Da haben wir 5 Auflieger und 5 Fahrer mit 5 LKWs. <lacht> Ja, das sollte doch reichen, oder? Das sollte doch reichen. Kathi hat doch schon Geld gemacht. Ja, gut. Der ökonomische Erfolg für Kathi. Das wäre wieder für die ganze Garage jetzt hier. Ähm. Also, Genf bringt, äh, Bahn bringt 4600. Da arbeitet nur einer. Habe ich also 32 Leute verdient. Kann das sein? Sein, der ist schon ein Fahrer nun. Okay. Wie sieht es hier bei den Fahrern aus? Der Fahrmanager. Also, Kathi. Fährt jetzt mit dem Auflieger. Und Kathi will jetzt die neue. Wir machen die Schläfkarte und die haben wir dann noch ein Dauer zu drei Auflieger. Drei Auflieger. Okay. Und die Karte ist gerade mit einem unterwegs. Die neue Frau. Wo wird die jetzt hin? Die hat den kurzen Seite genommen, ja. Die fährt Bohrsäure von Genf nach, nach, nach Frankreich, 14 Stunden ist sie unterwegs. Die neue Fernfahrt machen, die erste Fernfahrt-Tour. Ja, gut. Also, was sagen jetzt meine Auflieger? Wenn gut genutzt bisher, den neuen natürlich noch nicht, aber den Link mit Dank auch schon zu 78 Prozent. Und äh, die durchschnittliche Produktivität der ganzen 27 Prozent. Wie kann das sein? Umbaukosten. Da haben wir vielleicht auch so ein bisschen 
eigene Reichen, Reichenplätze verfügbar. Gleich 82.000 haben wir. Ah, ah, ah. Ah. Also, Umbaukosten, ja, 17 Prozent. Durchschnittliche Produktivität der Reise 17 Prozent. Ja, welche denn? Ich denke, das ist der aufwendiger Manager hier. Also ich liege bei 12.000 momentan. Ich muss fast an die Bank bezahlen. 15.000. Das heißt, sie sollten eine kleine Tour heute machen, um ein paar Dollar zu bringen. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir 1648. Ja, aber es läuft gut. Ich habe jetzt drei Frauen drin. Zu einem Fahrzeug gesichert. Das läuft sehr gut haben. Und Kredite auf der Bank habe ich 30.000. Und einen Auflieg habe ich auch gekauft. Ja, okay. Das war's für meine Leute. Und ich sage mal Tschüss.